Hello guys, first question is binary fission occurs in two stages. Iri kutra pilavu, iri nilai galil nigal giradu. Idu ka answer yennan pathingana. Option C, karyokinensis followed by cytokinensis. The correct answer. Karyokinensis is the cytokinensis. First, binary fission na yennan namukku theriyuno. Binary fission is a type of asexual reproduction. That is most of prokaryotes and few single-celled eukaryotes. Binary fission is one of the parents of the new daughters separate. Binary fission. Now we will see the actual process. First, we will see the amoeba cell. Now, this is the amoeba cell. Okay. Now, binary fission முலைமா என்ன நடக்கும்னா first வந்து இந்த nucleus வந்து இப்படி elongate ஆயி 2 separate ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு இதுக்குள்ள இந்த nucleus வந்து 2 இப்படி பிரியும் இதுக்கு பேர் இந்த nucleus வந்து இப்படி elongate ஆயி 2 பிரியர்த்துக்கு பேர்தா karyokinensis அப்படின்டு சொல்லுவாங்க So, in the nucleus, in the mother divide ago, parent cell and the nucleus. Next day, in the next day, in the separate daughter cell, one water, and the other one, and the other one, and the cytoplasm, and the nucleus is separate. So, in the process, the name is cytokinensis. So, in the binary fashion, the first day, in the nucleus separation, and the other one, karyokinensis, அப்பிறோம் cytoplasm என்ன பொண்ணுனா அந்த nucleus இரண்டு daughter cells உருவாக்க இரண்டுத்தை இப்படி பிரிக்கர்த்து நால இரண்டு new daughter cells வந்து உருவாகு இதுக்க பெரு cytokinensis so நமுக்க வந்து first karyokinensis நடக்கும் அதுக்க பிறோம் cytokinensis நடக்கும் next question பாக்கலாம் which plant have non-endospermic seed எந்த தாவரத்தில் endospermic அல்லாத விதை உள்ளது அப்படின்டு கேக்கராங்க இதுக்க answer பார்த்தீங்கள் நான் option A, die cards தா கரைட் இறு வித்திலைதா கரைட் answer most ஆ எல்லா die card plants லியும் endosperm இருக்காது first endosperm நான் என்ன நமக்கு தெரியுனோ endosperm நிறுத்து வந்து ஒரு tissue அது சீடுக்குள்ள பார்மாகு இது embryoவை சரோன் பணி இருக்கும் அண்ட அந்த embryoக்கு தேவையான nutrition உட்டச்சத்த கொடுக்கும் அதனாலதா monocardsல வந்து endospermic or albuminous seed இன்று சொல்லுவாங்க but dicards non-endospermic or ex-albuminous seed இன்று சொல்லுவாங்க ஏன்று பார்த்திங்க நாம் embryo development அப்ப இந்த dicardல endosperm கம்ப்பிட்டா கண்சியும் பண்ணிடு அதனால்தான் dicard வந்து non-endospermic seed அப்படின்டு சொல்லுவாங்க இந்த dicard plants ஒரு examplesல பார்க்கலா என்னதிரனா இந்த groundnut, peas அப்படு வந்து gram இதல்லா வந்து dicard plants இதுலா வந்து non-endospermic seed கொண்டது next question பார்க்கலா The breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy take place in. Pyruvate பிரிதலின் போது carbon dioxide, நீர் மற்றும் ஆற்றல் வெளிப்படுவது இதில் இதுக்க answer பார்த்தீங்கனா, option B, mitochondriaதா correct answer. இந்த pyruvate conversion வந்து mitochondriaவுட கிரிஸ்டேல் நடக்கும். glucose வந்து breakdown ஆகி pyruvate ஆகுவு, energy ஆகுவு, release ஆகு, okay வா? glucose breakdown ஆகி இந்த pyruvate வந்து mitochondria taken பணி அங்க அந்த pyruvate திரிப்பி வந்து carbon dioxide ஆவு water ஆவு energy ஆவு breakdown ஆகு ஆகையின் இது வந்து mitochondria ல நடக்கிறேன் இதுக்கு பேரு curb cycle K-E-R-B-S curb cycle அப்படின்டு சொல்லுவாங்க so breakdown of pyruvate எங்க நடக்கும் நான் mitochondria ஓட கிரிஸ்டேல் நடக்கும் okay வா next question பாக்கலாம் In a dicot stem, the dash occurs between vascular bundles and endodermis. ஒரு இறு வித்திலை தண்டில் vascular bundleுக்கும் endospermுக்கும் இடையில் dash ஏற்படிக்கிறது அப்படின்டு கேக்கிறாங்க. இதுக்க answer பார்த்திங்க நான் option A pericycle தா correct answer. இப்போ வந்து நம்ப dicot stem உட structure எடுத்துப்போம். okay வா? dicard stem உட structure எடுத்துப்போம் என் diagram கொஞ்ச மோசமதா இருக்கு please suggest பணிக்குங்க
இதுதான் ஒரு டைகார்ட் ஸ்ட்ரீம் ஓகேவா இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா உள்ள இருக்குல்ல இந்த லேயர் இதுக்கு பேரு என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பித்துன்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் இந்த லேயருக்கு பேரு வேஸ்குலர் பண்டல் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இந்த வேஸ்குலர் பண்டல் எதுல எம்பட் ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பெரி சைக்கிள் இதுலதான் வேஸ்குலர் பண்டல் எம்பட் ஆயிருக்கும் இந்த பெரி சைக்கிள் அவுட்டர்ல இருக்கிறது தான் என்டோஸ்பம் ஓகேவா நமக்கு கொடுத்திருக்க கொஸ்டின் வேஸ்குலர் பண்டலுக்கும் என்டோஸ்பம்க்கும் நடுவுல என்ன லேயர் இருக்கும்னு கேட்டா பெரி சைக்கிள் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேவா ஆஹ் இதுக்கு கம்ப்ளீட்டா உள்ள இருக்க லேயர் வித்துன்னு பார்த்தோமா இந்த இங்க இருக்க இந்த அவுட்டர் லேயருக்கு பேரு கார்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் இங்க லாஸ்டா இருக்க இந்த லேயருக்கு பேரு எபிடோமிஸ் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க இந்த லேயருக்கு பேரு ஹைபோடோமிஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இங்க இருக்க இந்த இதுக்கு பேரு தான் எபிடோமல் ஹேர் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இந்த தின் லேயர் ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேரு தான் எபிடோமல் ஹேர்ன்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் கம்ப்ளீட் டைகாட் ஸ்டெம்மோட ஸ்ட்ரக்சர் சோ வேஸ்குலர் பண்டலுக்கும் எண்டோஸ்போமுக்கும் நடுவுல இருக்கு தேதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பெரி சைக்கிள் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் இந்த ஆர்கனல் குளோரோபிளாஸ்ட் டேஷ் ஃபார்ம்ஸ் ஸ்டாக் ஆஃப் டிஸ்க் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் கால்டு கிரானா ஆர்கனல் குளோரோபிளாஸ்டில் கிரானா எனப்படும் வட்ட அடுக்கு அமைப்பை டேஷ் உருவாக்கிறது இதுக்கு ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி தைல காட்சி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் நம்ம இப்ப வந்து குளோரோபிளாஸ்டோட ஸ்ட்ரக்சர் பாக்கலாம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு குளோரோபிளாஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இங்க மேல இருக்கிறதுக்கு பேரு அவுட்டர் மெம்பிரேன் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இது உள்ள இருக்கிறதுக்கு இன்னர் மெம்பிரேன் இங்க இந்த டிஸ்க் டிஸ்கா இருக்குல்ல இந்த இந்த ஒரு டிஸ்குக்கு பேரு தைல காய்டு அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இந்த தைல காய்டு ஒரு ஸ்டாக் மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆயிருக்குல்ல இதுக்கு பேரு தான் கிரானம் ஆர் கிரானா அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இந்த கிரானம் ஆர் கிரானாவை கனெக்ட் பண்ற இந்த கனெக்ஷனுக்கு பேரு தான் லேமலா அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இந்த உள்ள இருக்க போர்ஷனுக்கு பேரு ஸ்ட்ரோமா அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க சோ இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க டேஷ் ஃபார்ம் ஸ்டாக் ஆஃப் டிஸ்கிளைக் ஸ்ட்ரக்சர் எது டிஸ்கிளைக் ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ணதுன்னா இந்த தைல காய்ட்ஸ் தான் இந்த ஸ்டாக்கு பேரு கிரானா அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் டேஷ் டேக் பிளேஸ் த்ரூ ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸ் கால்ட் ஹைடாத்தோட்ஸ் ஹைடாத்தோட்ஸ் எனப்படும் சிறப்பு செல்கள் மூலம் நடைபெறுவது எது அப்படின்ட்டு கேட்கிறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி கட்டேஷன் கசிவு நீர் துளிப்பு அதான் கரெக்ட் ஆன்சர் இந்த கட்டேஷன்னா என்னதுன்னா இப்ப ஒரு பிளான்ட் ஸ்டெம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல இருக்க போர்ஸ் மூலயமா வாட்டர் டாப்ல டிராப்லெட்ஸ் வெளியே வரத்துக்கு பேரு தான் கட்டேஷன் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸ் மூலயமா நடக்கும் அந்த செல்ஸ்க்கு பேர் என்னன்னா ஹைடாத்தோட்ஸ் தான் அந்த செல்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் What can be the blood group of offspring when both parents have AB blood group? பெற்றோர் இருவருக்கும் ஏபி ரத்த குழு இருக்கும் போது சந்ததியினரின் ரத்த குழு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு கேக்குறாங்க இப்ப பேரண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரண்ட்ஸ்க்குமே ஏபி பிளட் குரூப் இருந்தா அவங்களுக்கு வர சில்ட்ரனுக்கு எந்த பிளட் குரூப் இருக்கும்னு கேக்குறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா AB and AB only. இது எப்படி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் இப்ப வந்து ஹியூமனோட பிளட் குரூப் மொத்தமாவே த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் அலில தான் இருக்கும் ஒன்னு ஐ ஏ ஐ பி ஐ ஓ அப்படின்ட்டு இருக்கும் இப்ப பேரண்ட்ஸ்க்கு ரெண்டு பேருக்குமே ஏ பி அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டாங்க அப்ப ஐ ஏ ஐ பி இன்ட்டு ஐ ஏ ஐ பி இந்த அலில தான் இருக்க போகுது இப்ப நம்ம வந்து ஒரு பாக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இதுல வந்து ஐ ஏ ஐ பி இதுல ஐ ஏ ஐ பி இதுல ஐ ஏ இதுல ஐ பி இதுல ஐஏ இதுல ஐபி சோ இப்ப இது வந்து கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணா இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஐஏ வரும் இதுல ஐஏ ஐபி வரும் இது ஐஏ ஐபி வரும் நெக்ஸ்ட் இதுல ஐபி வரும் ஓகேவா சோ நமக்கு வந்து என்னென்ன ஒரு ஏ குரூப் ரெண்டு ஏபி குரூப் ஒரு பி குரூப் ஃபார்ம் ஆகும் சோ வந்து ஏ பி அண்ட் ஏபி ஒன்லி தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் டேஷ் இஸ் நாட் அ ஃபீச்சர் ஆஃப் ஆஸ்மோசிஸ் டேஷ் சவ்வுடு பரிவலின் ஒரு அம்சம் அல்ல அப்படின்ட்டு கேக்குறாங்க 
ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆஸ்மோசிஸ் வந்து என்னதுன்னா ஒரு மூமெண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட் ஆர் வாட்டர் மாலிக்யூல் ஒரு செமி பெர்மியபிள் மெம்பிரேன் மூலமா நடக்கிறதா ஆஸ்மோசிஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஆஸ்மோசிஸ் எப்படி நடக்கும்னா ஒரு ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் பிளேஸ்ல இருந்து லோ கான்சன்ட்ரேஷன் பிளேஸுக்கு மூவ் ஆகும் இது ஒரு பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னா என்னன்னா இதுக்கு இது நடக்கிறதுக்கு எந்த ஒரு எனர்ஜியுமே தேவைப்படாது இது எங்கெல்லாம் நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா லிக்யூட்ஸ்ல அப்புறம் வந்து கேசஸ்ல அப்புறம் சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் லிக்விட்ஸ் சொல்லுவாங்க அதுல எல்லாம் இந்த ஆஸ்மோசிஸ் நடக்கும் ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்திருக்காங்க செமி பெர்பிவல் மெம்பரேன் ஒரு ஆஸ்மோசிஸ் வந்து செமி பெர்பிவல் மெம்பரேன் மூலயமா தான் நடக்கும் ஆஸ்மோசிஸ்னா என்னன்னா மூமெண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட் ஆர் வாட்டர் மாலிக்யூல் சோ ரெண்டுமே கிடையாது சி சீல வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க இன்வால்ஸ் எனர்ஜி இதுதான் நமக்கு வந்து not a feature of osmosis because osmosis is a passive transpose and it does not require any energy for okay va atralai ulladukadal da idukku vande answer next question paakala dendrites transmit impulse dash cell body and axon transmit impulse dash cell body dendron cell உடலத்தை டேஷ் தூண்டலையும் ஆக்சான் செல் உடலத்தில் இருந்து டேஷ் தூண்டலையும் கடத்துகின்றன இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்னா நியூரானோட ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்ப ஒரு நியூரான் எடுத்துப்போம் பிளீஸ் அட்ஜஸ்ட் மை ட்ரை டயக்ராம் இப்ப இது ஒரு நியூரான் செல் ஓகேவா இங்க இருக்கிறது பேரு இங்க இந்த இதுக்கு பேர் தான் டென்ரைட்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதுக்கு பேரு தான் இந்த நடுவுல இருக்க இந்த செல் பாடிக்கு பேர் தான் ஆக்சான் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் ஆக்சானோட டெர்மினல்ஸ் ஒரு நர்வ் இம்பல்ஸ் வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு இம்பல்ஸ் வந்து டென்ரைட்ஸ் மூலமா தான் நம்ம நியூரான்குள்ள வரும் ஓகேவா சோ இம்பல்ஸ் எப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகும்னா டுவேர்ட்ஸ் டென்ரைட்ஸ்ல வரும் அண்ட் ஆக்சான் மூலயமா தான் அது வெளியே போகும் அவே ஃப்ரம் செல் பாடி எப்படி அக்கர் ஆகும்னா ஆக்சான் மூலயமா தான் ஸோ டென்ரைட்ஸ்குள்ள இருந்து வந்து ஆக்சான் மூலயமா வெளியே போகும் ஓகேவா இதான் அதுக்கு ஆப்ஷன் டி தான் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நம்புறேன் ஃபியூச்சர் வீடியோஸ்ல பார்க்க